الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد نحن الان نريد ان نلقي اليكم كلمات عديده عن شهر ربيع الاول ربيع الاول هو الشهر الثالث في التقويم الاسلامي وايضا رقم التقويم الحجري الآن نحن نعيش في هذا الشهر المكرم سنة 1443 حجرية ربيع الأول هو الشهر الأكثر علمية في التاريخ الإسلامي لأن الإنسانية نالت في هذا الشهر بميلاد رسول الكريم صلى الله عليه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم 12 ربيع الأول في مكة المكرمة سنة 571 ميلادية حضرة محمد صلى الله عليه وسلم وآخر النبي من الله تعالى أنزل القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم وفي هذا الشهر يحتفل المسلمون في جميع أنحاء العالم بهذه المناسبة كل عام بسلام ورخاء ربيع الأول هو 12 هو يوم عطلة الرسمية وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم هو في الشهر ربيع الأول 12 ميلادية أصدقائي الأعزاء في هذه اللحظة الثمينة أن أذكركم قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة واختتم كلامي وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم Respected principal teachers and my dear friends, today I am very happy to join with you because we are celebrating the birthday of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So I want to share some of my words, Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially the chapter of his mercy. Firstly, I praise the Allah Almighty who blessed me with this golden opportunity. Alhamdulillah. I think. This is the right time to think life of Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, especially the chapter of his mercy. Allah the Almighty says, "You have not only for mercy, not only for the world." This Quranic verse says that Prophet sallallahu alaihi wasallam was not only for human beings, but also all species of animals, deers. Prophet Muhammad is the most quoted name in the world history. He is also the most respected and loved person in the world. Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in 570 AD. During that time, Mecca was center of all bad habits. Wives were common. Girls were bade to live. They had no right to live in this world. Totally, Makkah was center of all bad habits. So, Prophet started zero. The people were cultureless and rude in behaviors. So, Prophet made a revolution by transforming them into a model society. Prophet brought this change through his good characters and behaviors. Allah says in Holy Quran, "You possess good characters." He was a man of actions. He always stood for his justice. He never broke his words. One day, Prophet went to Taif to propagate Islam, but they didn't receive Prophet and started to throw him with the stones. Then Jibril al-Islam came to Prophet and asked permission to destroy them to mountains. Prophet sallallahu alaihi wasallam replied. Oh Allah, forgive my people. They are ignorant. They know nothing. Now it's a time to follow the path of Prophet sallallahu alaihi wasallam. The when world being disordered, may Allah bless us to pass the Sunnah of Prophet sallallahu alaihi wasallam to our life. Amin. Let me conclude my words. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میلاد النبی is the celebration of the birth of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم the messenger of Allah as we know the twelfth Rabi'ul Awal third month of Hijra year is the 
date of birth of prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam this year it is on thursday 29th of october he was born in april of the year ad 517 in the city of mecca muslims attribute their prizes towards prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam they organize maulid mahfil and prayers in this regard the prosperous people arrange program to feed the poor he is the best example to relay if any community need guidance how to treat others equally in rights and dignity so we must read hear and learn good traits from prophet's history assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum നമ്മുടെ നബി മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഞാൻ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ നബി തങ്ങളും സ്വഹാബികളും ഒരു സദസ്സിൽ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുവഴി ഒരു മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇതു കണ്ട് പ്രവാചകർ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു അപ്പോൾ സ്വഹാബികൾ ചോദിച്ചു യാ റസൂലല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എഴുന്നേറ്റു നിന്നത് അതൊരു ജൂത മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്തല്ലേ ഇതു കേട്ട് റസൂലല്ലായ് സല്ലാഹു അലൈഹി സലമ അവരോട് പറഞ്ഞു ജൂതരാണെങ്കിലും അയാൾ ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ മാനുഷിക മൂല്യങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വില നൽകുന്ന ഏറ്റവും വില നൽകുന്ന ആളായിരുന്നു നമ്മുടെ നബി മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നബിദിന ആശംസകൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷരെ ആദരവ് നിറഞ്ഞ അധ്യാപകരെ രക്ഷിതാക്കളെ എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തലാബർക്കാത്തുഹു ലോകം തന്നെ പടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ നമ്മുടെ ഹബീബായ റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ പുണ്യ സുദിനത്തിൽ അവിടുത്തെ മതിയിൽ നിന്ന് അല്പം ഞാനും പറയാം നമ്മുടെ മഹത്തായ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തെ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ നബിക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നത് മക്കയിൽ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രചാരണം വളരെ ശക്തി പ്രാപിച്ചതോടൊപ്പം തന്നെ ശത്രുക്കളുടെ അക്രമം കൂടി വരികയും ചെയ്തു ഇതു കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തായിഫിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു കൂടെ വളർത്തുപുത്രൻ സുഫിയാൻ ബിൻ ഹാരിസ് റലുല്ലാഹു അനുഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നബിയുടെ ബന്ധുക്കളായ ബനു ജക്കീഫ് കോത്ര പ്രമുഖരുമായി തായിഫിൽ വെച്ച് നബി തങ്ങൾ സംഭാഷണം നടത്തുകയും അവരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു നബി തങ്ങളെ അവർ സഹായിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നബിയെ പരിഹസിക്കുകയും കല്ലെറിയുകയും ചെയ്തു ഏറുകൊണ്ട് കാലിൽ നിന്നും രക്തമൊഴുകി നടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവിടുന്ന് തളർന്നു ഒരു മരച്ചുവട്ടിൽ വിശ്രമിക്കാനായിരുന്നു സഹായത്തിനായി അള്ളാഹുവിനോട് ദുവ ചെയ്തു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിരിയിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാം വന്നു പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു കേട്ടിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് അനുവാദം നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് മലകളും അവരുടെ മേൽ മറച്ചിട്ട് അവരെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ പറഞ്ഞു അരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അവർ അറിവില്ലാത്തതിനാൽ അപ്രകാരം ചെയ്തതാണ് അവരിൽ നിന്നും ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരാളെങ്കിലും അള്ളാഹു പുറപ്പെടുവെക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മടക്കയാത്രയിൽ നീനോ നിവാസിയായ അദ്ദാസ് എന്ന ക്രിസ്തു മതവിശ്വാസി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയെ കാണാനിടയായി ദീർഘനേരത്തെ സംസാരത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു നമ്മുടെ മുത്തുനബിയുടെ ക്ഷമയും ദീർഘവീക്ഷണവും ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളെല്ലാവരെയും മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ്മ സ്നേഹിക്കുന്നവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആ പുണ്യ റസൂലിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി തലാവർക്കാത്തുഹു